चिंते संसारे चरम आघात चिंता तुम्हें डबिने फेले दिया प्रत्येक दिन मन कर सामने कत बड़ लड़ाई जत दिन प्रतिशोध नीते बड़ोलोक बड़ोलोक 
অহিন্দুদার মেয়েদের বিয়ে হয়েছে সেই দিন থেকে একটার পর একটা অশান্তি একটার পর একটা বিপদ লেগেই আছে দেশ দেখিয়ে যখন নিজের বাপের বাড়িতেই থাকবে তখন কি দরকার ছিল আমার এখানে এসে এসে সবকিছু গোছানো এখন কিচ্ছু খুঁজে পাচ্ছি না আমি ভালো লাগে না আমার যত সব কিছুই তো নেই কোথায় রেখেছে আমার জিনিস কি করবো এখন আমার জিনিসগুলো হাত দিতে না থাক দরকার নেই ফোন করলে তো আবার দিমাগ দেখো তারপর হাসপাত আমাকে এটি দিমান সিংহ রায়কে দাঁড় করিয়ে রাখে পুরো বাজার ভর্তি লোকের সামনে তারপর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয় কোনো দরকার নেই আমি কেন ফোন করতে যাবো আপনি <laughs> ঠিক আছিস তুই কি বলছেন কি আপনি আমাদের পুরো দোকানটাই প্রায় ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু কে করেছে কেন করেছে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না একবার যদি ধরতে পারি না কে জঘন্য কাজটা করেছে তার হর গোট আমি ভেঙে গুড়িয়ে দেব ঋদ্ধিমান বাবু আমায় এতবার শাস্তি দেওয়ার কথা বলেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই শাস্তি দিতে উনি এতটা নিচে নামলেন আমি এতদিন ধরে ওনার বাড়িতে এত অপমান সহ্য করলাম ওনার পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষের কথা ভাবলাম কিন্তু উনি আমার পরিবারকে পথে বসাবার আগে এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করলেন না শেষ হয়ে গেল সব শেষ হয়ে গেল দোকান ভাঙচুর আমার খবর শোনার পর থেকে সেই যে তোর এটা বসে আছে আর বোটে খুলছে না আরেকজন দেখ পাথর হয়ে আছে দেখ পাথর হয়ে আছে একজন ঘরে দৌড় দিয়েছে একজন পাথর হয়েছে মাঝখানে আমি 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 কি করবো রে বডি আমি আমি সহ্য করতে পারছি না আমি সহ্য করতে পারছি না কিন্তু বাবা ঘরে তো আচ্ছা কেন বন্ধ করলো বাবা বাবা তুমি একবার দরজাটা খোলো আমাদের কথাটা শোনো বাবা শুনবে না শুনবে না শুনবে না শুনবে না রে বাড়ি তোর বাবা শুনবে না কেন এবার শুনবে সে তো বুঝতে পারছে শেষ হয়ে গেছে আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে ওই দোকানটুকুই তো সব ছিল রে আমাদের ওই দোকানের আইটুকুই তো সম্বল ছিল আর কি একটা দিন যদি দোকানে রোজগার না হতো আমাদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যেত সেই দোকানটুকুও চলে গেল এ বাবুয়ার নজর পড়েছে নজর পড়েছে বিষ নজর পড়েছে আমার বাড়ির ওপর হবে না হবে না ঠিক হবে দোকানটাও গেল 
ওদিকে অতগুলো টাকা ধার বাড়ি বন্ধকের টাকা এবার আমি কি করে মেটাবো ঠাকুর কিচ্ছু বলে না মানুষের যখন একটু দরজা বন্ধ করে কেঁদে শান্তি পাচ্ছে একটু শান্তি পেতে দাও মা কিছুক্ষণ পর বাবা ঠিক বেরিয়ে আসবে সব ঠিক হয়ে যাবে এরকম করো না যে করেছে একদিন তাকে ঠিক খুঁজে বার করব তখন তাকে আমাদের চোখের জলের দাম দিতেই হবে আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে এত উচিত আপনার এই অপমানের জন্য কিন্তু আপনাকে খুব পস্তাতে হবে করি কুণ্ডা লাগিয়ে আপনি দোকান ভাঙতে পারে কিন্তু ঘড়ির প্রাণ শক্তিকে আপনার মতন অহংকারী বড়লোক এইভাবে এত সহজে কিছুতেই ভাঙতে পারবে না ঋদ্ধিমান সিংহ এবার আপনার প্রত্যেকটা অন্যায়ের হিসেব নেবে করে শাস্তি আপনাকেও পেতে হবে পালন করেছে আস্তে মানে এটা কি ওরকম হাত বলানোর মতন করে মালিশ করা যায় নাকি আপনার মাথাটা পুরো খারাপ হয়ে গেছে ঋদ্ধিমান বাবু আমি তো ভাবতেই পারছি না কেউ কারো নিজের বাড়িতে একটা ঘরে দেয়াল তুলে দিতে পারে একটা ঘর বন্ধ করে দিতে পারে ঘড়ি আজ নিজেই নিজেকে শাস্তি দিচ্ছে এই মুহূর্তে এই সিংহরায় বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি সবকিছু সহ্য করেছি মানে সবকিছু কিন্তু আজ আঘাত এসেছে আমার পরিবারের উপর আমার দোকানের উপর আমি তো ছেড়ে কথা বলবো না উত্তর তাকে দিতেই হবে তবে তুই একা নয় মেজদি আমিও যাবো তোর সাথে এই দেখো তোরা দুজনে এত রাতে কোথায় যাচ্ছিস হ্যাঁ তুমি চিন্তা করো না মা তুমি শুধু বাবাকে সামনে রাখো খানিক্ষণে ফিরে আসবো না যাচ্ছি যখন তখন তার বারোটা বাজিয়েই আসবো চল মেজদি দেখো কি 
অবস্থা হয়েছে আমার এই হাতের ছোটবেলা থেকে মান নিজের জলটুকু পর্যন্ত নিজেকে নিয়ে খেতে দিত না আমার সব কাজ কেউ না কেউ করেই দিত আর আজ গোটা বাড়ির কাজ আমাকে করতে হচ্ছে কাঁধার খাটুনি খাটাচ্ছে আমাকে রাজরানী থেকে চাকরানী হয়ে গেছি আমি जीवन मात्र बो तुम से दुर्भाग्य बो এইভাবে বলছো কেন সকাল থেকে আমি কত কাজ করেছি বলো না কাজের কোনো সন্ধান হলো কাজ পাওয়া কি এত সহজ নাকি লোকজন কি স্টল দিয়েছে নাকি আমাকে কাজ দেবে বলে আরে ওই তো রাহুল সেনগুপ্ত যাচ্ছে স্যার ভেতরে আসুন আপনার জন্য লাখ টাকার একটা চাকরি আছে যত রাজ্যের বোকাস প্রশ্ন এই ডাঙাটা বন্ধ করো এইভাবে বলছো কেন তুমি তুমি জানো সকাল থেকে আমাকে দিয়ে কত কাজ করিয়েছে रोधे मध्य सब मेले दिल घेमे शांति नीचे आसते ना आसते ही सब डाक शुरू दूते ही एक चा कर नहीं एसो दूते ही एक टीपे दिए जाओ ताओ ताओ कर लि सब कर लिखने एन नए दूते ही एक सब्जी काटते हेल्प करो दूते एक बागने गई जल दिए एसो जान क्यों हाँ एक जिज्ञेस पर्त कर दूते तुम्हें तुम्हार पेटे खबर और जल दिए कि विश्वास करो हमारे खूब खीदे पे पेटे चुचु करो खीदे क्यों ना सब क्या शेष कर चारटे চারটের সময় খেয়েছি সেখানেও শেষ না তারপর আবার শুরু দুতি 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 চুপ করে তুমি বাড়িতে ঢুকেছি তোমার শুরু হয়ে গেল এত বকর বকর কিসের গো তোমার তুমি কি ভেবেছিলে তুমি এত ভয়ানক একটা অপরাধ করে এবারে মহারানী হয়ে থাকবে এবারে লোকজন তোমার পিছনে ছুটে ছুটে বেড়াবে আয়েশ করে কি যোগ্যতা আছে তোমার এই সুন্দর মুখটা ছাড়া ভগবান আর কি দিয়েছে তোমাকে একে তো ভিগিরি বাড়ির মেয়ে না আছে ক্লাস না আছে কিছু তাহলে এত বড় বড় কথা আসে কোথা থেকে এইভাবে কথা বলছো কেন তুমি আমি তো তোমার বউ তুমি আমার সাথে এইভাবে কথা বলতে পারো না এই সময় তোমার তোমার ভালোবাসার পাশে থাকা উচিত আমার পাশে থাকা উচিত কি ভালোবাসা ভালোবাসা এই যে সারাদিন আমি পরিশ্রম করে এসেছি আমাকে এসে জিজ্ঞেস করেছো রাহুল একটু জল দেবো একটু কিন্তু চা এনে দেবো তখন কোথায় ছিল তোমার বাইরে এই যে দুবেলা খেতে পাচ্ছ না তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকো দুতে রাহুল সেনগুপ্ত তোমাদের মতো এসব ভিকিরি বাড়ির মেয়েদেরকে ভালোবাসে না তাই ড্রামাটা বন্ধ করে দুতে তুই এখানে আমি তোকে খুঁজতে তো ঘরে গেছি না আমার ঘরে ভালো লাগছিল না তাই এখানে খড়ি কথা খুব মনে পড়ছে তাই না না খড়ি কথা কেন মনে পড়বে খড়ি খড়ি আর এখানে নেই এই এই স্টোর রুমে ওনার জন্য আমি দেয়াল তুলে দিয়েছিলাম আর উনি হয়তো এখানে আর আসবেন না তাই ভাবছিলাম যে এই দেয়ালটা ভেঙে দিয়ে স্টোর রুমটা তাহলে আমরা ইউটিলাইজ করতে পারব जीवन प्रथम मृत्यु कथा बोलते देखो भलो लगे
মিথ্যে মানে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তা ভাই তুই মিথ্যে কথা বলছিস আসলে তুই খড়ির কথাই ভাবছিলিস আর এই সত্যিটা নিজের মুখে বলতে তো লজ্জা লাগছে এটা কি হয়তো বলে মনের টান ওদিকে খড়ি হয়তো তোর কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছে কারণ উনিও ভালো নেই ভালো নেই ফার্স্ট অফ অল আমি যথেষ্ট ভালো আছি আর উনি ভালো নেই কে বলেছে উনি নিশ্চয়ই খুব আনন্দে আছে আমাকে ছোট করতে পারলে আমাকে কথা শোনাতে পারলে ওনার তো খুব ভালো লাগে সামনা সামনি থাকলে তো সবসময় আমার ছোট করে পায় পা দিয়ে ঝগড়া করে উনি তো আমায় সহ্য করতে পারেন না পারবেন এবার কী করে ওনার তো আমার প্রতি কোনো ফিলিংস পরে মিন ইজ উনি তো আমাকে রেসপেক্ট করেন না ওনার কোনো মানবিকতা নেই তুই এসব বিষয়ে কথা বলতে আসিস না কারণ তুই কিছুই জানিস না দা ভাই আমি সবটা জেনে শুনেই বলছি খুবই ভালো নেই কারণ ওনাদের অনেক বড় একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে কি সর্বনাশ হয়েছে আমাদের পুরো দোকানটাই প্রায় ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু কে করেছে কেন করেছে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না ওদের সাজানো দোকান অনুষ্ঠানের আগে পুরো তস নাচ হয়ে গেছে ওই গুন্ডাগুলো দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র পুরো ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে দা ভাই কে করবে এরকম একটা কাজ কি করে হলো এটা জানি না জানি না দা ভাই কিন্তু খড়ি খুব ভেঙে পড়েছে বুঝতেই তো পাচ্ছিস ওই দোকানটাই ওনাদের একমাত্র সম্বল ছিল দা ভাই আমার মনে হয় এই সময় আমাদের ওনাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত তুই যদি আমার সেই আগের দা ভাই হোস তাহলে তুই আমার কথায় সাই দিবি আমি জানি সেই ছোট থেকে তোকে আমি আমার আইডল ভেবেছি সব সময় বড় হয়ে তোর মতো হওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু তোর এই বিয়ের পর থেকে না তুই কেমন একটা বদলে গেছিস তোকে আমি আর চিনতে পারি না দাবাই হ্যাঁ আমি মানছি বিয়েটা একটা অ্যাক্সিডেন্টালি হয়েছে কিন্তু তুই একটু ভেবে দেখ খড়ি কিন্তু বিয়ের পরে তোর প্রতি পরিবারের প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করে গেছে কোনো ত্রুটি ডাকিনি কিন্তু তুই কেন খড়ির প্রতি তোর কর্তব্য পালন করে যাচ্ছিস না দাবাই ওনার মতো একটা ভালো মেয়ের প্রতি তোর স্ত্রীর মধ্যে তোকে কেন দিচ্ছিস না ওকে নিজের স্ত্রীর সম্মানটুকু দিতে পারলি না অথচ সময় বিশেষে তুই এক্সপেক্ট করিস খুড়ি সবসময় তোর কথা মেনে চলবে তোকে রেসপেক্ট করবে মাথা নত করে তোর সমস্ত কথা মেনে চলবে বা কেন দাবাই কেন আমি তোর থেকে অনেক ছোট দাবাই তাও বলছি এটা মান অভিমান পুরুষের রাখার সময় নয় আফটার সিস ওর ওয়াইফ এই সময় ওনার পাশে দাঁড়ানো তোর কর্তব্য আর এই কর্তব্যটা তুই প্লিজ পালন কর আসলে নষ্ট করলে চলবে না দাবাই আমাদের এক্ষুনি যেতে হবে প্লিজ দাবাই ডু সামথিং চল প্লিজ দাদু বাবার পরিশ্রমে তৈরি করা তো স্বাদের দোকানটা তুমরে মুচড়ে ভেঙে দিতে আপনি একবারও ভাবলেন না আমি আপনার কোনো ক্ষতি করিনি তোমাকে শেষ বারের মধ্যে জিজ্ঞেস করছি দিদিমান এই কাজটা তুমি করেছো ভাঙচুর করেছো তুমি আমি আপনাকে একটা ভালো মানুষ ভেবেছিলাম আজ সেই ভুলটা আমার ভেঙে গেছে আপনি কিন্তু আমি ভুল বুঝছি অকারণে আমাকে দোষারোপ করে চলেছে তখন থেকে চলো 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 পাল্টা